हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल आई एम रश्मि और मैथ्स टीचर गाइज अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बुक आरडी शर्मा से चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर नंबर ट्वेल्व है और क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट अनसॉल्व क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन इज फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अब स्ट्रेट हॉरिजोंटल रोड द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कंजिक्यूटिव माइल ऑन Opposite sides of the aeroplane are observed to be alpha and beta. Show that the height in miles of aeroplane above the road is given by. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या है कहा है कि एक स्ट्रेट हॉरिजोंटल रोड है तो हमने ये सी डी एक स्ट्रेट हॉरिजोंटल रोड बना दिया ये हमारी क्या है रोड है सी डी जो है वो हमारी रोड है ओके फ्रॉम एन एन एरोप्लेन वर्टिकली अबोव और एक एरोप्लेन इससे वर्टिकली जस्ट ऊपर है तो ये हमने ए पॉइंट पे क्या ले लिया एरोप्लेन ले लिया ठीक है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है मतलब कहाँ हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं जब एंगल ऑफ एलिवेशन होता है तो नीचे से हम ऊपर की तरफ देखते हैं बट यहाँ पे हम ऊपर से एरोप्लेन से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कंजिक्यूटिव माइल स्टोन्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द एरोप्लेन तो दो यहाँ पे स्टोन्स है तो वो एक दूसरे से अपोजिट ये जो एरोप्लेन है उसके अपोजिट साइड पर थे एक स्टोन हमने यहाँ ले लिया एक स्टोन हमने यहाँ ले लिया तो एरोप्लेन के अपोजिट साइड है तो एक लेफ्ट में लिया एक हमने राइट में ले लिया और एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ऊपर से आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो कोई भी एंगल बनाने से पहले हमें एक लाइन ऑफ साइड चाहिए होती है तो अगर हम सी की साइड देख रहे हैं तो ये हमारा लाइन ऑफ साइड हमारी स्ट्रेट होगी और उसके बाद में हम इसको सी से ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन तो वो हमारा पहला एंगल है यहाँ पे एल्फा फिर हम जब डी की साइड देख रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन जो लाइन ऑफ साइट हमारी होती है आप इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लेना लाइन ऑफ साइट क्या होती है क्योंकि एंगल जब हमारी आईज यहाँ पे है तो आई से स्ट्रेट देखना है और उसके बाद हमें जिस पॉइंट को देखना है जहाँ एंगल बन रहा है तो हमारी लाइन ऑफ साइट से और उस जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बीच में जो हमारा एंगल बनेगा सेम यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है दूसरा बीटा एंगल तो ये दूसरे स्टोन को देखने के लिए हमारा एंगल बन रहा है बीटा तो ये हमारा यहाँ पे फिगर बन गया अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि शो दैट द हाइट इन माइल स्टोन तो एक्चुअल में यहाँ पे आपको क्या करना है ये वाली हाइट शो दैट द हाइट इन माइल्स ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम द रोड तो यहाँ पे एरोप्लेन की इस रोड से हाइट फाइंड करके बतानी है यानी कि हमें ये स्मॉल एच फाइंड करके बताना है अब आपको यहाँ पे देखो ये कंजिक्यूटिव माइल स्टोन का क्या मतलब है कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार जैसे हम नंबर्स देखते हैं वन टू थ्री वो दो नंबर जिनके बीच में एक का डिफरेंस जैसे टू थ्री लगातार जो नंबर होंगे फोर फाइव दोनों के बीच में यानी कि एक एड करने पर आपको नेक्स्ट नंबर मिले तो यहाँ जो सी से डी के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारी यहाँ पे कितनी है वन है ओके तो हमें यहाँ पे एच फाइंड करना है तो ये हमारे दो ट्रायंगल बन रहे हैं ये हमारा हाइट है अब आप यहाँ पे देखो क्योंकि हमें सिर्फ एच पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं जो गिवन है वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं तो यहाँ जो गिवन था हमने राइट कर लिया एच हमें यहाँ पे गिवन है और सी और डी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें वन गिवन है तो लेट के हम सी बी को एक्स ले लेते हैं ये बी सी जो डिस्टेंस है उसको एक्स लेते हैं और बी डी की जो डिस्टेंस है उसको वाई ले लेते हैं यानी कि हमारा एक्स प्लस वाई यहाँ पे टोटल कितना हो गया वन किलो मीटर ये हमारी यहाँ पे डिस्टेंस हो गई क्योंकि हमें हाइट इन माइल्स लेना है तो किलोमीटर में हमने ले लिया तो ये हमने एक्स ले लिया वन ले लिया तो क्योंकि अगर ये टू है और ये थ्री है तो इसे कंजिक्यूटिव में है तो टू और थ्री के बीच में एक किलोमीटर एक का डिफरेंस है फोर है फाइव है तो भी एक आएगा तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है अगर ये आपको नहीं पता होगा तो क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं सॉल्व होगा तो ये जो कंजिक्यूटिव माइल्स लिखा है उसका मतलब ये है कि सी और डी के बीच में डिस्टेंस वन है ओके okay? अब आप यहाँ पे देखो जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है तो उसको हमें पहले एलिवेशन में चेंज करना पड़ता है उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारे बन रहे हैं ये वर्टिकल है तो ये एंगल हमारा दोनों साइड के ट्राइंगल का कितना हो जाएगा नाइन्टी डिग्री तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए हमें एक एंगल भी पता होना चाहिए क्योंकि ये लाइन ये वाली जो लाइन है क्योंकि लाइन ऑफ साइट है ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी और ये हमारी हॉरिजोंटल लाइन है तो ये दोनों लाइन जो है इसको हम पी क्यू ले लेते हैं ये आपस में क्या है पैरल है पैरल है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे ये अल्फा है तो ये भी हमारा अल्फा हो जाएगा ये बीटा है तो ये भी हमारा बीटा हो जाएगा क्योंकि जेड पे जो बनते हैं वो एंगल क्या होते हैं ऑल्टरनेट एंगल हमारे इक्वल होते हैं तो यहाँ पे हम राइट करते हैं सिंस यहाँ पे हमें लेट सी डी इक्वल टू हमने एक्स लिया एंड बी डी इक्वल टू हमने
ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी हो जाएगा एंगल पी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी एंड एंगल क्यू ए डी इक्वल टू हमारा हो जाएगा एंगल ए डी बी बोथ आर ये हमारा हो जाएगा अल्फा और ये हमारा हो जाएगा बीटा और रीजन इज ऑल्टरनेट एंगल्स ओके अब एक एक ट्राइंगल ले लेते हैं नाउ इन ट्राइंगल नाउ इन ट्राइंगल ए सी बी ले लो चाहे ए सी बी लिख लो चाहे ए बी सी लिख लो कुछ भी आप लिख सकते हो तो हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें फाइन करना है और बेस हमने यहाँ पे एक्स लिया है तो पी अपॉन बी का रेशियो ले लो चाहे बी अपॉन पी का रेशियो ले लो कोई भी आप ले लो तो मैं यहाँ पे पी अपॉन बी ले रही हूँ तो हमें पता है कि पी अपॉन बी जो हमारा क्या होता है पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले तो पी अपॉन बी यहाँ पे हमारा क्या होता है टेन थीटा होता है तो मैं ये ले लेती हूँ अगर आप बी अपॉन पी लोगे तो कॉट थीटा आ जाएगा आंसर सेम ही आएगा तो टेन थीटा इक्वल टू हमारा होता है पी अपॉन बी तो दिस एम्प्लाइज थीटा यहाँ पे हमारा एल्फा है परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे ए बी है और जो बेस है वो हमारा सी बी है या बी सी है तो दिस एम्प्लाइज टेन एल्फा इक्वल टू ए बी हमारा एच हो गया और बी सी हमारा एक्स हो गया क्योंकि हमें एच फाइन करना है आ, तो आप या तो चाहे एच को इधर लेके इक्वेट कर लो बट हम यहाँ पे क्या करते हैं क्योंकि हमें पता है एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन है तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइन करते हैं बेस ले लेते हैं तो एक्स इक्वल टू एक्स इधर चला गया टेन एल्फा इधर आ जाएगा ये न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में चला जाएगा एच अपॉन टेन एल्फा होगा क्योंकि हमें एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन पता है तो हम एक्स की वैल्यू यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये इक्वेशन नंबर हमारी होगी वन नाउ हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं नाउ इन ट्राइंगल बी सॉरी बी नहीं ए ए सॉरी ये देखो ए डी बी ले लो चाहे बी ए डी ले लो ये बीटा है तो ए बी डी ले लिया तो यहाँ पे भी हमें हाइट पर पेंडिकुलर पता है और बेस हमें पता है तो यहाँ भी हमारा आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू तो पर पेंडिकुलर हमारा ए बी हो गया बेस हमारा बी डी हो गया तो दिस एम्प्लाई थीटा हमारा यहाँ पे बीटा है ए बी हमें यहाँ पे गिवन है एच और बी डी हमारा है वाई तो हम वाई की वैल्यू सेम यहाँ से ट्रांसफर कर लेते हैं इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं इसको इधर तो वाई इक्वल टू एच अपॉन टेन बीटा हो जाएगा कैलकुलेशन का पार्ट अलग है लेकिन अगर आपको यहाँ पर कुछ चीज़ प्रूव करके बतानी है तो आपको बिल्कुल स्टेप से ही देखना पड़ेगा तभी आपका प्रूफ होगा अगर आपने एक भी चीज रॉन्ग ले लिया तो आपका प्रूफ नहीं होगा तो इसलिए क्योंकि हमें x प्लस वाई इक्वल टू वन पता है इसलिए हमने x और y की वैल्यू यहां पे फाइंड कर ली अब क्योंकि x प्लस वाई वन है तो लेफ्ट को लेफ्ट से राइट को राइट से हम यहां पे ऐड कर लेते हैं तो इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू तो x प्लस वाई लेफ्ट लेफ्ट से ऐड हो जाएगी राइट हमारी राइट से एड हो जाएगी एच टेन एल्फा प्लस एच अपॉन टेन बीटा हो गया तो दिस एम्प्लाइज लेफ्ट तो हमारा वन हो गया क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है तो आप यहाँ पे रीजन लिख लो सेंस सी एंड डी आर टू कंजिक्यूटिव माइल स्टोन सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमारा क्या होगा वन तो यहाँ पे हम रखेंगे वन यहाँ से दिस एम्प्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू हमने वन ले लिया क्योंकि हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ से हम h कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा हो गया वन बाय टेन एल्फा प्लस वन बाय टेन बीटा हो गया अब यहाँ पे एल्सीम ले लेते हैं क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें एल्फा प्लस बीटा और टेन एल्फा इंटू टेन बीटा और टेन एल्फा प्लस टेन बीटा है तो हम यहाँ पे एल्सीम ले लेते हैं तो दिस एम्प्लाइज वन इक्वल टू एच टेन एल्फा टेन बीटा एल्सीम आ जाएगा तो टेन एल्फा टेन बीटा यहाँ पे टेन एल्फा है बट टेन बीटा नहीं है तो टेन बीटा मल्टीपल हो जाएगा और यहाँ पे टेन एल्फा मल्टीपल हो जाएगा वन से तो दिस एम्प्लाइज एच की वैल्यू चाहिए तो हम इस पूरे को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो दिस एम्प्लाइज वन इन टू जो डिनोमिनेटर है वो हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा टेन एल्फा टेन बीटा और जो न्यूमरेटर है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा टेन एल्फा प्लस टेन बीटा इक्वल टू एच हो गया तो टू प्लस थ्री करो या थ्री प्लस टू करो आंसर सेम ही आता है तो मैंने अल्फा पहले लिख दिया बीटा बाद में लिख लिया तो दिस एम्प्लाइज एच इक्वल टू हमारा यहाँ ये वन से मल्टीपल होकर यही आ जाएगा तो टेन एल्फा टेन बीटा डिवाइडेड बाय टेन एल्फा प्लस टेन बीटा हो गया तो इस तरह से हमने यहाँ पे एच फाइन कर लिया जो हाइट है वो हमारी कितनी है अगर हमें एंगल पता है एल्फा बीटा अगर फोर्टी थर्टी में जो भी पता है तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो आपका हाइट आ जाएगा तो हैंड्स प्रूव या तो हमें प्रूव करके बताना था तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक यू